ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർണം ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് സമ്പത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢിയുടെയും ഒക്കെ അടയാളമായ സ്വർണത്തോട് നമുക്കുള്ള ആകർഷണം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക ദിനം പോലും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അക്ഷയതൃതീയയെ പറ്റിയാണ് ഭാരതീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ദിനമാണ് അക്ഷയതൃതീയ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഉത്തമമായ വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തൃതീയയാണ് അക്ഷയതൃതീയ അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം ചെയ്യുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം അന്ന് ദാനാദി ധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതും പുണ്യമായി കരുതി വരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കിടയിൽ അന്ധവിശ്വാസം പോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിലെ സ്വർണം വാങ്ങൽ പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള ദിനമാണ് ഇതെന്നാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജൂവലറികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാപ്പിൽ മലയാളികൾ വീണു അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ആചരിക്കേണ്ടത് അക്ഷയതൃതീയ എന്ന പുണ്യദിനത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യുക പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുക പൂജ ജപം എന്നിവ നടത്തുക അന്ന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നശിക്കാത്തവയാണെന്നാണ് വിഷ്ണു പുരാണവും നാരദ ധർമ്മസൂത്രവും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് സ്വർണം വാങ്ങണമെന്ന് ഒരു പുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ വീണുപോയ മലയാളികളെ വീണ്ടും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജൂലറി ഉടമകൾ തൊണ്ണൂറുകളിലോ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലോ നാം കേൾക്കാത്ത ഈ ആചാരം നമ്മെ പിടികൂടിയത് പോലും വിചിത്രമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്